press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स सरीन पाठशाला पे मैं हूँ सुमन शर्मा आद्य इंग्लिश क्लासेस की ओर से और सरीन पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है अब फिर से हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपको लगेगा मैम टू प्लस वी वन आप कितना पढ़ाओगे हाँ क्योंकि टू प्लस वी वन के इतने ज़्यादा एप्लीकेशन है तो हम थोड़ा थोड़ा सारा उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते चलेंगे ठीक है तो पहली वाली क्लास में हमने देखा था कि टू प्लस वी वन मतलब टू के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए वी वन हाँ जी बिल्कुल ठीक है अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था कि टू के बाद में वी वन प्लस आई एन जी भी आ रहा है अब वी वन प्लस आई एन जी हमने कब यूज़ किया जब ये टू किसी फ्रेज का पार्ट था अगर कोई फ्रेज टू एंडिंग है तो उसके बाद में हम क्या यूज़ कर रहे थे वी वन प्लस आई एन जी ठीक है अब हम कुछ और ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं यहाँ पे तो हमने फ्रेज की बात की थी मेरा यूजली सेंटेंस क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो ये टू प्लस वी वन इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव क्या कहेंगे हम इसे इन्फिनेटिव तो यहाँ पे तो टू के साथ में वर्ब कैसा यूज होना है हमने वो देखा था अब हम टू प्लस वी वन इसी को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम वो देखने वाले हैं ठीक है अब इन्फिनेटिव को हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस में नाउन की तरह और वर्ब की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी ठीक है अब अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा यही फॉर्म टू प्लस वी वन तो वो नाउन का काम करेगा ठीक है और जब वो वर्ब इस पोजीशन पे आएगा एक्शन बताने का काम करेगा तब तो वो हो गया क्या वर्ब ठीक है अब इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हमें जानना है कुछ वर्ब्स फिक्स्ड हैं जिसके बाद में हमें हमेशा टू प्लस वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना है और कुछ एडजेक्टिव्स भी फिक्स्ड हैं ठीक है थीके? लेकिन वर्ब्स और एडजेक्टिव्स तो उसके लिए पहले यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है आपको पहले हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कौन से वर्ड्स हमारे वर्ब्स हैं और कौन से वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव हैं ठीक है सो so, देखते हैं हम वर्ब्स और एडजेक्टिव डिसाइड देखो एक्शन बताने वाला अगर कोई शब्द है तो वो वर्ब होगा ठीक है और अगर क्वालिटी बताने वाला शब्द है तो वो एडजेटिव होगा डिसाइड मतलब निर्णय करना क्या बता रहा है एक्शन तो एक्शन बता रहा है तो ये है वर्ब अग्री सहमत होना अगेन एक्शन बता रहा है तो ये वर्ब है हैप्पी हैप्पी कोई एक्शन बता रहा है या मेरी क्वालिटी देखो हम कैसे कहते हैं आई एम हैप्पी सो आई एम हैप्पी यहाँ पे हैप्पी मेरी क्वालिटी बता रहा है तो ये क्या हुआ एडजेक्टिव ओके डिजायर डिजायर का मतलब होता है इच्छा होना ठीक है सो अगेन डिजायर इज अ वर्ब नीड और डेर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अगले नेक्स्ट क्लास में कमिंग क्लासेस में हम इसको देख लेंगे नीड और डेर ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और ये मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं ठीक है सो so, इसको हम यहाँ पे देखेंगे एज अ वर्ब एज अ वर्ब इसको देखेंगे सो so, यहाँ पे नीड मतलब जरूरत डेर मतलब जरूरत नीड मतलब जरूरत डेर मतलब जरूरत ठीक है होप उम्मीद अगेन क्या है ये वर्ब एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट भी आपका वर्ब है ठीक है अब एक्सपेक्ट का मीनिंग क्या है अगेन उम्मीद लेकिन इन दोनों में फर्क देख लो एक्सपेक्ट प्योरली वर्ब है होप वर्ब का भी काम कर सकता है नाउन का भी काम कर सकता है लेकिन हम यहाँ पे इसको सिर्फ एज अ वर्ब देख रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद वॉन्ट अगेन वॉन्ट क्या हो गया वर्ब विश इच्छा अगेन वर्ब रिफ्यूज मना करना वर्ब ईगर ईगर का मतलब होता है इच्छुक बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा किसी चीज की है तो हम उसको कहते हैं ईगर ठीक है सो ईगर ये एक्शन बता रहा है या क्वालिटी बता रहा है क्वालिटी बता रहा है इज इंट इट सो ये हुआ आपका एडजेक्टिव फेल अगेन इट इज अ वर्ब ग्लैड अगेन खुश इट इज सिमिलर टू हैप्पी सो दिस इज एन एडजेटिव एंड ईजी कोई चीज अगर आसान है 
सो so, आपने उसकी क्वालिटी बताई एक्शन नहीं बताया है ना सो अगेन इट इज एन एडजेक्टिव अब हमने इसका लिस्ट क्यों देखा अगर ये एडजेक्टिव या वर्ब सेंटेंस में आए तो इसके बाद में जो हमारा वर्ब का एक्शन का फॉर्म जो फॉलो होता है वो होता है इन्फिनेटिव फॉर्म में ठीक है जैसे ही रिफ्यूज टू डू माई वर्क इज इंट इट देखो मना किया क्या मना किया मेरा काम करने को सो ही रिफ्यूज हमने देखो क्या यूज किया है इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन जैसे आप क्या कहेंगे आई वॉन्ट टू बिकम एन इंस्पेक्टर यही कहोगे आप ठीक है सो आई वॉन्ट टू प्लस वी वन ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं या एडजेक्टिव भी हैं जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी I am happy किस लिए खुश हूं मैं to teach you this topic I am happy to teach you this topic देखो happy to teach again infinitive ठीक है so आप इन शब्दों का या yeah, I am glad मैं ये भी कह सकती हूँ I am glad to I am glad to see you again. तुम्हें दोबारा देखने के लिए glad का भी मतलब खुश होता है सो so, तुम्हें दोबारा देखने के लिए मैं बहुत खुश हूँ I am glad to see you again. ठीक है सो कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो ब्लू वर्ड्स ब्लू मार्कर से हाईलाइटेड है वो है हमारे एडजेक्टिव्स रेड वाले हैं हमारे वर्ब्स ठीक है ओके सो हमने यहाँ पे देख लिया इन वर्ब्स और इन एडजेक्टिव्स के बाद हम क्या यूज करेंगे इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन वर्ब्स और इन एडजेक्टिव्स के बाद में इन वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के बाद में हम कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक है ओके अब इसके बाद इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स हैं ठीक है जैसे आप देख रहे होंगे कि एक लिस्ट यहाँ पे भी है ये लिस्ट हमारा अलग है ओके ये ऐसे वर्ब्स हैं कि इनके बाद आपको इन्फिनेटिव में थोड़ा सा चेंज करके इन्फिनेटिव को यूज करना है ठीक है जैसे अगर मैंने कहा The first sentence, I know to teach you English. मैंने कहा I know to teach you English. अब no verb है इसके बाद में infinitive form. मैंने अभी अभी कहा था आपको कि थोड़ा सा हमें चेंज करके यूज करना पड़ेगा सो डायरेक्टली इन्फिनेटिव फॉर्म आ गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है सो so, जो चेंज है वो चेंज क्या है इसके बाद में आप टू प्लस वी वन तो लिखेंगे लेकिन वर्ड हाउ के बाद में ठीक है इसको हम टू प्लस वी वन लिखेंगे लेकिन क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली का जो एक वर्ड है हाउ इसके साथ इज दैट क्लियर सो देखो आप कैसे बोलोगे आई नो How to teach you English? Is that clear? Similarly, अगर मैंने कहा या आप कहेंगे my teacher. Next verb देखो क्या है अच्छा और भी verbs हैं हमारे पास My teacher. पहले तो teacher ले लिया तो हम teacher का verb लेते हैं My teacher taught me. to use infinitives in english grammar in english grammar again sentence mein error hai 
माई टीचर मैं अभी आपको सिखा रही हूँ क्या सिखा रही हूँ इन्फिनेटिव को कैसे यूज करना है सो so, देखो माई टीचर टॉट मी आप ये कहोगे माई टीचर टॉट मी टू यूज इन्फिनेटिव इन इंग्लिश ग्रामर या हाउ टू यूज क्या कहेंगे आप हाउ टू यूज ये सवाल नहीं बना रहे हो आप ठीक है ये इन्फिनेटिव का प्रॉपर यूज है अगर ये वर्ब्स हैं ठीक है ये वर्ब्स हैं तो इन वर्ब्स के साथ में इन्फिनेटिव को हाउ के साथ में यूज करना है तब इसका यूजेज करेक्ट होता है ठीक है फिर आप क्या कहोगे नाउ आई हैव लर्नड आई हैव हैज हैव हैड बताया था आपको हैज हैव हैड के बाद में वी थ्री आएगा सो नाउ आई हैव लर्नड टू यूज इन्फिनेटिव या हाउ टू यूज ओके आई एम श्योर अभी तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहां पर आना चाहिए हाउ ठीक है सो नाउ आई हैव लर्नड हाउ टू यूज इन्फिनेटिव इज दैट क्लियर ठीक है सो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं देखो सबसे पहले वाले क्लास में हमने क्या देखा था कि टू के साथ में वर्ब कौन सा फॉर्म में आएगा सो टू के साथ में वर्ब आएगा वी वन फॉर्म में ओके फिर उसके बाद में हमने देखा कि टू के बाद में हमेशा वी वन नहीं आता है अगर वो टू किसी फ्रेज का एंड में है ठीक है अगर किसी फ्रेज के एंड में वो टू आता है तो उसके बाद में वर्ब का फॉर्म आएगा वी वन प्लस आई अब ऐसे फ्रेज में एक एक्सेप्शन भी था यूज टू वो भी हमने देख लिया था ठीक है आज हमने देखा कौन से वर्ब्स और कौन से एडजेक्टिव्स के साथ में हमें इन्फिनेटिव यूज करना है तो यहाँ पे है हमारे पास कुछ वर्ब्स और एडजेटिव्स जिसकी इमिजिएटली बाद हमें इन्फिनेटिव यूज करना था और इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी वर्ब्स हैं कुछ ऐसे कलेक्शन ऑफ वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा इन्फिनेटिव में चेंज करना है ठीक है और वो चेंज क्या है हाउ ये क्वेश्चन वर्ड आपको यूज करना है ठीक है सो हाउ टू प्लस वी वन इज दैट क्लियर ओके तो ये लिस्ट आपको क्यों दिया गया है क्योंकि ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है जब आपको पता होगा कि डिस्कवर के साथ में हाउ टू वी वन लिखना है तभी तो आप डिस्कवर के साथ में हाउ टू वी वन लिखोगे ठीक है तो ये लिस्ट आप याद कर लेंगे और ये लिस्ट याद करने के बाद फिर से आपके पास एक एक्सरसाइज आ जाएगा ठीक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पी का लिंक मिल जाएगा या मेरे फेसबुक पेज का लिंक जहाँ पे पी अपलोडेड है ठीक है उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हुए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपको क्लियर करना है आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स